my channel. So, for today's video po is magre-review po tayo ng palette ni Miss Mero. Okay, ito po. Ang kanyang dalang si 35 Color Palette. So, kung paano ko po ginawa itong look ito, please keep on watching. Ito ang kanyang palette na dalang si. So, ito po ang Prada na to is binigyan pa na binigyan siya ng privilege to create her own palette mismo. So, ito po siya. Kung titignan niyo po, is black. And may nakalagay po na thank you uh, by May Roque. Tapos, meron po sa baba nakalagay yung kanyang verse na favorite verse po niya, Jeremiah 29, uh, 11. So, tignan po natin ang book niya. As you can see, guys, ito po yung pinaka palette mismo ni Miss Roque. So, kung tignan niyo po siya, is nakababaw wrap pa po siya. So, very safe siya numating sa akin at may iwasan po nyo na mabasag yung mga palit. So, tignan po natin ang loob. So, tignan niyo po, very black siya, very classy. And, parang hawag niya po yung Morphe palette. Pero, hindi pa ako nakatry ng Morphe. So, dito muna tayo kay Delan C or Delan C kung ano man po pronunciation yun. Ayan, another bubble wrap po. As you can see. And my protective film po siya para maiwasan na maganda yung palette. So, ito po siya. Wow! Maganda po ang selection shades ni Miss Rocky kung titignan po natin sa palette. And as you can see, meron siya mga shimmering, matte shades, tsaka may tatlong glitters. So, ayun na nga. Kung titignan natin, very playful siya kasi Iba't iba po yung tone niya. Merong blue, may violet, and may yellow. So, alam naman natin na yung yellow po, mahirap din kasi siya i-create, eh. especially swatch. Kasi, di ba, most of palettes, hindi po ganun kaganda yung pigmentation ng yellow. So, as well as another color like blue. So, digyan po natin kung sulit nga po ba ang palette ni Miss May Roque. So, let's start po. So, as you can see po, no, meron na po akong uh, kilay. So, mag-eyelid primer na na po tayo para makita natin yung pinaka-pigment po nito. Para mas pigmented siya. So, grab lang ako ng mirror and put lang ako na eyelid primer. Ayan. Tapos, spread ko lang po siya sa aking eyelids. Pukuha lang ako ng blending brush para magkampag-start po tayo sa ating transition color. So, I'm gonna pick the shade. Siset ko po muna ang aking ID using this shade here. Wala po siyang name ng palette. So, eto na lang po yung parang uh, white dito or something. Hindi po siya ganun ka fall out and hindi po siya ganun ka uh, powdery. Pero, ayan, may powders pa rin siya. So, I'm gonna just set my eyelids using this shade. Hindi naman po ako talagang uh, pro pagdating po sa pag shadow So, sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung alam ko. And, ito po. Sana mag-work sa akin. At sana, makikita natin yung pinaka-pigmented yung product ni Miss Roque. So, guys, nabili ko po siya sa halagang 1,099. Sana po, sulit po itong palit na to. Kasi, as you can see, maganda naman po is, it, it is 35 uh, palit. So, sana po is for it siya. So, naset na natin yung ating ID. So, kukunin na natin ang shade na... Hmm, kaya pwede pang transition dito. Let's try this color po. Itong parang orange tone na reddish. Major reddish. Let's try po. Using the same brush na lang dito po. 
So, ayun. Kumukuloy naman po siya kagad sa brush natin. So, I'm just gonna dip it here. Ayan. So, dandahan na. So, hindi siya ganun ka-powdery. Wow. So, I'm, gonna, I'm just gonna blend it here sa ating uh, lead, sa cord. Ayan. Wow. Pigmented siya, guys, ha? Unang, ano pa lang yun, unang dot pa lang. So, I'm just gonna blend it here. Sa ating outer corners. Pwento siya, guys. Kaya ingat tayo. So, ayan po. Binakolor. As you can see po, is very pigmented po siya. And wow, I love the color. So, for the next, to darken up this shade, so, kunin po natin itong shade na ito. Again, wala din po siyang name. And very consistent po siya. So, ayan, medyo powdery lang po siya, pero okay rin naman. Ito po natin siya ilalagay to darken up. Just to drop siya pa ganito. Kita nyo ba yan guys? Ika doon sa eyes. Pigmented siya. Very consistent. Ang color payoff. Ayan. And the other one, yung kabila. Okay. Kaya may ingat po tayo guys. Pero masin, kung maglalagay po kayo na sa under eye nyo ng baking powder or any loose powder will do. Para kung may, in case na may fallouts naman po, is ma-dust off po natin after natin mag-make up. So, usually po, kapag naka-foundation na kayo, uh, I recommend guys to put some loose powder underneath your uh, eyes para po uh, maiwasan po natin yung mga fallouts na no, hindi po masira ang ating foundation. Tiyuting mo mga guys, friends, amigas. As you can see, ang ganda po ng color payoff niya. And nice color. So, ang next shade naman po natin is... Is brush. So, punin po natin ang palette na... Hmm. Ito medyo parang plum. Ayan, medyo plum na yun guys. Let's try this. Bilo lang dito lang sa baba. And I'm jogging it upwards. Ayan, para mag-darken up lang siya. Makunti-kunti lang guys kasi pigmented siya. Ano ah, na ako ibang masabi ko hindi pigmented kasi ganun talaga siya guys. Maganda itong palette na to. Hindi ko po muna siya i-judge ngayon. Nakikita natin siya mamaya. Ayan. Ayan. Kita niyo ba yan? Boom. Naglalagay lang po sa, ako sa gitna po dito ng concealer at itatry po natin yung mga shimmering shades. I'm gonna put some concealer. Ayan. 
and pulls off from the Thailand's brush. Pasensya na po kasi po may gumagawa po sa kausada namin. So, sana hindi siya makabother sa inyo by watching this video. So, meron na po tayong concealer. So, i-try naman natin yung kanilang shimmery shades. So, nakikita kong magandang shade is up here. Ayan. So, maganda nga ba siya? So, swatch na natin. Oh, very pigmented siya mga girls. Wow. Wow, sa palit na to, Miss Robin. So, try natin siya using a brush. Can you buy girls? Maganda siya. Maganda color feel. Pigmented naman. Kasi parang nakukulangan ako. Try nga natin using my finger. Yun. Kita nyo. Mas labas yung color niya kasi sa kanina. Wow. All I can see is wow. Ganda niya, girls. Ayan. Dapit pa ako. Ayan siya. natin yung harsh lines, gagamitin lang din natin yung pinang transition color natin kanina para malinis yung mga edges. Ayan. So, magpa-foundation muna ako, guys. And, tatapusin ko po muna yung aking base. And, I will be back. So, guys. So, guys. Ayan po. Ako yung nagbabalik. As you can see, meron na po ako nga falsies and eyeliner. And, tapos na po yung base ng aking face. So, let's proceed na po sa glittery shades ni Miss Roque. So, para ma-enhance po itong nilagay natin shimmery shades, kukunin natin itong pinaka uh, tinta po. So, I think this one is okay. So, let's watch first. Ayan, konti lang muna yung glitters. So, let's try it. 
Kukuhan ako ng maliit na brush. Let's try to apply that shimmering. Shining, shimmering. As you can see, nag-work naman siya. So, try natin ibang shade kung mag-work din siya as our um, highlighter. So, may nakikita ako ditong shade na pwede siyang pang highlighter. Ito pong shade na ito. Parang champagne. Medyo champagne na color. So, let's try this po. Kung malaman natin kung pwede siya pang highlighter. Yes po, pwede po siyang gawing highlighter. Ayan. Dabi na rin natin yung ating brow bone area. Medyo subtle lang siya guys, pero tingin ko kung babasahin nyo nito with your uh, setting spray is mag-boom yung color nito. Magiging blinding siya. Nakalimutan ko mag-blush. <laughs> so, after na lang this. Sorry, guys. Ayan. Pak. Oh, highlight. How are you? Hmm? Ayan. Try din natin sa ating nose bridge. Mmm, wow. Maganda siya, guys. O, di ba mas dalo tumama sa aking ilong. So, for our, uh, my inner corners, kukuha lang ako ng shade na siguro yung same shade na lang din na ginamit ko. What you will see. So, para po sa ating uh, lower lash lines, gagamitin ko lang din po yung pinag-transition natin. Nala din natin siya dito. Mukulog guys. Mukulog. So, yun nga. Nabukudya tayo na tag-ulan na. Tapos na ang summer. sa panda look. Smudge natin siya using a smudger. Or kahit cotton buds po is mag-work. Basta unahan na kaganap siya ni smudge para hindi po siya magkarat. Para matanggal lang po yung excess product. Ayan. Nakaposing ko lang po ang aking look and I will be right back. So guys, ito na po ang ating final look. As you can see, hot pack. And ayan. Okay po, 
di ba? Ang ganda po ng shadow ni Miss Roque. So, first of all, I want to congratulate po you, uh, Miss May Roque, dahil uh, binigyan ka ng privilege ni Delancey na magkaroon ng, uh, ng sarili mong palette. So, nice selection, magaganda siya. As you can see, pwede rin siya pang ano, daily, or love, or kahit na pang play. Kasi, actually, pwede mo siyang gamitin pag nag-board nag ka, pwede ka mag-create using this palette. So, pwede rin siya sa mga beginners, guys, ha? Kasi very pigmented and easy to blend siya. Hindi siya ganun kahira, may hira pa na mag-blend ka na kailangan mo pa mag So, yung blendability of this product is also nice. Ma-create na di ko na Gosh. Brown out. Ba't ganon? So, ayan guys, no? Nalaban po ang ating lashes. As you can see. Pero kita pa rin naman yung kanyang color. And in fairness po sa aking highlighter is okay din siya. Maganda rin siya. Ba't siya mga highlighter. So, Uh, maraming purpose din po itong palit ni Miss Miro. Kaya again po, congrats po Miss Miro kay sa iyong palit na ito. And I recommended this sa lahat po ng uh, uh, may gusto ng mga playful colors kasi maganda siya. So, nagkakalagay po ito ng 1,099 pesos sa Facebook po ni Miro. Okay? Ilalagay ko na lang po sa uh, description box, lahat po ng details kung paano dyan po makakontakt si Miss May Roque sa kanyang Facebook account. So, sa mga interested po is, I highly recommend this. So, bilhin nyo na po siya sa halagang 1,099. Hindi ka napulogi dito dahil 35 para sa siya ay malalaki din po yung kanyang plan. So, yun guys. So, I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And, don't forget po to to give me a thumbs up and also subscribe po sa aking YouTube channel. So, yun lang po guys and bye! Thank you po!